நடத்திட்டு <laughs> <laughs> ஒரு நாலஞ்சு பசங்க ஜாலியாக சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை குறிப்பாக ஐயோ ஏன்டா இதெல்லாம் கேட்குறா வெளில மாட்டிப்போமே அப்படின்றீங்களா அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணி இந்த பசங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திடீர்னு பார்த்தா கொச்சில் வந்து இரண்டு இளைஞர்கள் நாலு இளைஞர்கள் சேர்ந்து வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க அது எப்படி இன்டர்நெட் மூலியமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு எப்படி தெரிய வந்து உங்களுக்குலாம் ஹவ் யூ கைஸ் நினைவு தட் கொச்சின் மேட்ரு ஃபேஸ்புக்கு ஃபேஸ்புக்கா கொச்சின் மேட்ரு ஃபேஸ்புக்கில் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் எதுவும் தப்பாக நினச்சிக்கூடாது என்ன அப்படின்னா கொச்சின் ஒரு நாலு இளைஞர்கள் சேர்ந்து ஒரு ஆர்ஃபனேஜுக்கு போயிட்டு இதெல்லாம் புக்கெல்லாம் டொனேஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்தாங்க சார் புக்கெல்லாம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓனர் ஆர்ஃபனேஜ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே இருக்கிற குவாயிங்கெலாம் வந்து ஐ புக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக சந்தோஷமாக ஓடி வந்தது பார்த்தா அந்த நாலு பசங்கள் நினச்சிட்டாங்க ஐயோ புக்கு செம்மையாக இருக்கும் பசங்களாம் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கான்னு பார்த்தா அந்த புக்கு எடுத்து புக் கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க இன்னொன்று அது குழந்தைங்கள் புக் கொடுத்தா அதை எடுத்து படிக்காமல் புக் கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்களேன்னு பார்த்தா அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் படிக்கிறது இல்லை ஒன்னே நினச்சிருக்காங்க சரி புக்கு கொடுக்கறதோட நம்ம வேலை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நம்ம நினச்சா இது ரிஜெக்ட் நம்ம இந்த குழந்தைங்களுக்கு அதை படிக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேட் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைஸ் கரெக்டோ யூ வாட் அப் பிளாட்பேக் லைக் யூர் ஃபென்டாஸ்டிக் சே சே ஆட்டோகிராஃப் பட சேரன் மாதிரி இந்த ஃபிளாஷ்பேக் தான் நடந்தது கொச்சினில் அதை ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்த இவங்களாம் வந்து நம்ம சென்னையில் இந்த மேட் அப்படின்ற ஆர்கனைசேஷனை எடுத்து ஒரு சில பல வருஷங்களாக நடத்தினுக்கிறாங்க இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணுகிறீங்க இந்த மேட்டில் யார் என்ன நீங்களாம் எதுக்காக பண்ணுகிறீங்க ஏசிஎஃப்னா என்ன இல்லை இல்லை சும்மா அதுவே பிராமணப்பட்ட டைலாக் யூ டெல் மீ வாட் இஸ் மேட் எஸ் அர்ஜுன் மேட் வந்து ஒரு யூத் வாலண்டியர் நெட்ஒர்க் யூத் ஆனீங்களா ஓகே சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி அங்கிள் ஓகே ஆக்சுவலி இப்போ மேட்ல பாத்தீங்கன்னா एवरेज ஏஜ் குரூப் இஸ் बिटवीन 18 டு 25 இந்த இந்த ஏஜ் குரூப்ல தான் சொசைட்டில ஏதாவது चेंज பண்ணனும் அந்த மாதிரி ஒரு நினைவு வந்து இந்த ஏஜ் குரூப்ல தான் ಜಾಸ್ತಿ தெரியுது இந்த வயசுக்கு நல்லா பாத்தீங்கன்னா நிறைய டைம் இருக்கும் அதாவது சனி கிழமை நாடி எல்லாம் வெட்டியா தான் சுத்திட்டு இருக்கோம் நம்ம ஏ நம்ம நிறைய கம்ப்ளைன்ட் பண்றோம்ல இந்த நாடு சரியில்லை யாரும் படிக்க மாட்டேங்கறாங்க எஜுகேஷன் நிறைய சரி சரி பண்ணனும் அது பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஏ போய் செய்ய கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மாதிரி பசங்க எல்லாம் இன்ட்ரஸ்டா இருக்கிற பசங்க எல்லாம் ஒண்ணு சேர்த்து இந்த மாதிரி இருக்கிற நிறைய செல்டர் ஹோம்ஸ் அதாவது அனாத ஆசிரமம் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு எல்லாம் போயிட்டு படிக்க இல்லாத குழந்தைங்களுக்கு வந்து படிப்பு சொல்லி தரோம் நீங்களே போய் சொல்லி தரீங்க கண்டிப்பா நாங்க தான் ஓகே இப்போ ஏதோ இந்த உங்களை வச்சு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுனால கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு உங்ககிட்ட வந்து காசு கேட்பாங்க இது டொனேஷன் ஷோ கடவுள் உள்ளமேனு பின்னாடி ஒரு மியூசிக் போட்டு உங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் இந்த அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு அனுப்புங்கன்ற ஒரு ஷோவே கிடையாது இது நாலஞ்சு பசங்க சேர்ந்து இரநூறு பேர்கிட்ட வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக வார வாரம் போயிட்டு அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க வார வாரம் போயிட்டு இருநூறு குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுறது அப்படின்னு போது தான் அதுக்கு இன்னும் நிறைய எஃபர்ட் தேவை நிறைய ஆளுங்க தேவையில்ல உங்களுக்கு வந்து சேர்த்துப்பீங்களா ஓ இதுல சேர்றது எப்படி நம்மளே எப்படி இப்ப ஆயுத எழுத்து பத்துல சூர்யா மாதிரிலாம் ஆக முடியும் அப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு வெயிட்டிங் வசதி இல்லாத குழந்தைங்களோட படிப்பு செலவுக்காக இந்தியா ஃபுல்லா அக்டோபர் மாசத்துல ஜாய் ஆஃப் கிவிங் சொல்லிட்டு நிறைய கார்பரேட் கம்பெனில ஃபண்ட் ரேசிங் நடத்திட்டு இருக்கிற மேட் அப்படின்ற குரூப்போட பிக் டாக்ல பேசினோம் சப்போஸ் கேட்டுக்கிற உங்களுக்கு உங்க கம்பெனி எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணலாம் ஏதாவது ஐடியா இருந்தா இவங்களை போய் இன்டர்நெட்ல காண்டாக்ட் பண்ணா சந்தா ஆசமா உங்க ஆஃபீஸ்க்கு வருவாங்க இது டேக் டிசி வித் மீ பாலாஜி பவர்ட் பை உதயம் பருப்பு வகைகள் மற்றும் பொன்மண்டு சோப்ஸ் அண்ட் டெஜன் பவுடர் வித் மேடு இப்ப நீங்க படிக்கிறத பாக்கும்போது எனக்கு கண்ணு முன்னா அன்னியன் படம் பாக்குறமா இல்ல வந்து ரமணா படம் பாக்குறமா என்னன்னு புரிய கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கணும் இது படிக்கிறது ஒரு இந்தியா நாலு சிங்கப்பூர் அத கூட பெரிய கொஸ்டின் பேப்பரா எடுத்துக்கிறாங்க அங்கிள் கையில பிரிண்ட் அவுட் இருக்குது ஓசில எடுத்ததுன்னு தெரியுது நல்லா யாரோ ஆபீஸ்ல எடுத்து ஆக்சன் ஓகே சோ இந்தியால பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் நானூத்தி நாற்பது மில்லியன் குழந்தைகள் இருக்காங்க அப்படி இல்ல ஒரு இந்தியால அப்படி படிச்சா வேணும் எனக்கு ஒரு இந்தியால நானூத்தி நாற்பது குழந்தைகள் இருக்காங்க நானூத்தி நாற்பதா வழிபடணும் <laughs> 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 இந்த மேடை ஆரம்பிச்சோம் இந்த மேடை ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வாய் ஒழு அப்படின்ற மாதிரி இழுத்ததுனால அப்படி சொன்னா இதோட பேர் மேடு ஒழுங்கா கோர்வியா பேச தெரிஞ்சு ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ கண்
இந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு வசதியெல்லாம் கிடையாது ஆர்ஃபனேஜ் ஹோம்லேயோ இல்லை வந்து ஷெல்டர் ஹோம்னு இருக்குது தான் அம்மா அப்பா கொத்தனார் வேலைலாம் இருந்தாங்கன்னா ஐயோ எங்களால் சாப்பிட்றதுக்கே வழியில் நான் எங்கள் குழந்தைய வளர்க்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவாங்களாம் அம்மா அப்பா இருக்கும்போதே கஷ்டத்தில் தான் வளரும் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களாம் தேடி கண்டுபிடிச்சி வார வாரம் போய் அதுங்களுக்கு இங்கிலீஷு மேக்ஸ் சயின்ஸ்ன்னு சொல்லி இவங்க சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாங்க இன்ஃபேக்ட் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க மூணு நாலு வருஷமா இவங்ககிட்ட எதுக்காக நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பது பேர் பண்ணுற ஒரு விஷயமா இது எவ்வளோ குழந்தைங்க இருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ வாலண்டியர்ஸ் நம்மளாம் போகலாம் நம்மளே நிறைய பேருக்கு ஆர்வம் இருக்குது அது எங்கே இருக்குன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சிக்கிறதுக்கான பொறுமையும் கிடையாது அது என்ன நம்ம போயிட்டு யாராவது வந்து கேட்டாங்கன்னா டொனேஷன் கொடுக்கலாம் அதுதான் நம்மளால் முடிஞ்சு நினச்சினுக்கிறோம் இப்போலாம் ஆனால் காசோட நம்மளோட டைம் தான் நிறைய தேவைப்படுது அதனால தான் இவங்க கூட கூப்பிட்டு பேசினுக்கிறோம் இது தேடி சி வித் மீ பாலஜி ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பது இளைஞர்கள் இப்போ யாருனா பார்த்தாலே என்ன சாதாரணமாக ஒரு பையன் நம்மளை மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு இரநூத்தம்பது பேர் சேர்ந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை சனிக்கிழமையான எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ போயிட்டு பார்க்கிங்கில் நிறையா காசு கொடுத்து போலம்பி அதுக்கப்புறம் ஒரு இந்தி படத்தை அப்படியே ஜாலியாக பார்த்துட்டு நைட்டு அங்கே எங்கேயா சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் சாதாரணமாக வீட்டுக்கு போகாமல் ரெண்டு வருஷமாக எல்லா வீக்கெண்டும் ஆர்ஃபனேஜில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு போயிட்டு பாடம் சொல்லி கொடுத்துனுக்கிறாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து சிட்ரடா கதை பார்க்கலாம் நாளைக்கு நம்ம வந்து பாம்பு கதை கேட்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சம்மந்தமே இல்லாமல் தத்தக்கா புத்தக்கான்னு எதுவும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் நானும் கச்சேரிக்கு போனேன்ற கதையாக இல்லாமல் ரொம்ப சீரியஸாக டெடிக்கேட்டடாக ஒரு சிலபஸை ஃபாலோ பண்ணி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சம விஷயம் இல்லை இந்த குரூப் பேர் தான் மேடு இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்குது தான் இருபத்தி மூணு இடத்துல இருக்குது தான் ஆனால் எப்போ ஆரம்பிச்சிங்க இந்த மேடை இத்தனை சென்னையில் எப்போ ஆரம்பிச்சது இந்தியா ஃபுல்லாக எப்போ ஆரம்பிச்சது இந்தியாவில் ஆக்சுவலாக டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சோம் கொச்சின் இப்போ சென்னையில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சென்னையில் சேர்த்து இந்த தேதியில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு சிட்டியில் நாங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கோம் இருபத்தி மூணு சிட்டியில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு போய் இது மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சென்னையில் இப்போ நூற்றி ஐம்பது அப்படின்றது வந்து இப்போ இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி குழந்தைங்களுக்கு வந்து கரெக்டான நம்பர் பட் ஏன் இது வந்து இந்த ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆச்சுல இந்த டைமில் ஏன் இது வந்து இன்னும் நிறைய குழந்தைங்க பண்ணுற மாதிரி ஏன்னா ஆல் கம்பேர்ட் டு ஆல் இந்தியா ஏன்னா இப்போ நூற்றி ஐம்பது அப்படின்றது வந்து இப்போ இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி குழந்தைங்களுக்கு வந்து கரெக்டான நம்பர் பட் ஏன் இது வந்து இந்த ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆச்சுல இந்த டைமில் ஏன் இது வந்து இன்னும் நிறைய குழந்தைங்களை போல ஏன்னா ஆள் கம்மியாக இருக்கா இல்லை லைக் டூ யூ நீட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் வி நீட் டூ சஸ்டெயின் த ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஒரு கிளாஸ்க்கு வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக புக்ஸ்லேருந்து எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணி ஒரு சிஸ்டம் மாதிரி நாங்களே கிரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே அதாவது இப்போ எஜுகே அதை இப்போ ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்னால் அதுக்கு ஒரு செட்டப் இருக்கும் மெத்தட் ஆஃப் புக்ஸ் இருக்கும் அது சொல்லிக் கொடுக்க டீச் அதே மாதிரி நீங்கள் வெறும்ன போயிட்டு புக்கை வச்சு சொல்லிக் கொடுக்காம அந்த குழந்தைங்களுக்கு புக்கு வாங்கி கொடுத்து ஒரு சிலபஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அதை தான் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க ஆக்சுவலி ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் குழந்தைங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஹண்ட்ரட் குழந்தைங்க அப்படி போய் டீச் பண்ண மாட்டோம் ஒரு பத்து குழந்தைங்களே உள்ள டீச்சர்ஸ் உள்ள பிப்டீன் குழந்தைங்க உள்ள டீச்சர் சொல்லி ஸ்பிளிட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் டீச் பண்ணுறோம் ஸோ எங்களோட பிளானிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ராப்பராக இருக்கும் ஒரு நூறு குழந்தைங்களுக்கு அப்படியே போய் ஒரு டீச்சர் டீச் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது ஸோ நானும் கச்சேரிக்கு போனேன்ற கதையா இல்லாம ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணி சொல்லு மணி ஏதோ சொல்ல வர ஸ்டூடண்ட் டு டீச்சர் ரேஷியோ வந்து 1 to 5 சோ அஞ்சு குழந்தைகளுக்கு ஒரு டீச்சர் அப்படிங்கறது தான் எங்களோட ரேஷியோ ஓ அப்பதான் வந்து அந்த குழந்தைக்கு போய் ரீச் ஆகும் எஸ் ஃபோக்கஸ் அப்பதான் கிடைக்கும் அப்படிங்கறது சோ அதனால ஒரு 150 டீச்சர் வச்சு 225 230 குழந்தைகளுக்கு டீச் பண்ணிட்டிருக்கீங்களா எஸ் सपोज உங்களுக்கு இது பரவாயில்லை நான் ஏதா பண்ண முடியுமா அப்படினு சொல்லிட்டு லைட்டா அத நினைச்சிட்டீங்கனா அவ்வளோ ஈஸியா இதல வாலண்டியரா சேர முடியாது ஏனா இதுக்கு என்ன ப்ரோசிஜர் சொல்றாங்க தெரியுமா இதுக்கு வாலண்டியரா சேரறதும் ஐஏஎஸ் एग्जाम எழுதி ஒரே அட்டெம்ப்ட் கிளியர் பண்றது ஒண்ணு அப்படிங்கற அளவுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரோசிஜர் இருக்கு ஏன் இது மாதிரி ஒரு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு இவ்வளவு क्वेश्चन கேட்பாங்களா அப்படினா எதுனால ஹெல்ப் பண்றதுக்கு இவ்வளவு क्वेश्चन கேக்குறாங்க அதுல இருக்கு நல்லது என்ன அந்த குழந்தைகளுக்கு அது எப்படி பெனிஃபிட் ஆகுது அப்படிங்கறத இன்ன கொஞ்ச நாள்ல இவங்க கேக்க போறோம் இது 92.7 பிக் எஃப்எம்ல டிகிரி சி வித் மீ பாலாஜி நீங்க சொல்றதெல்லாம் பார்த்து பயங்கரமா இன்ஸ்பயர் ஆகி என்னாலையும் வந்து எல்லா வீக்கெண்டும் வந்து குழந்தைங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்தா சேர்த்துப்பீங்க நீங்க நாங்க அதான் ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் மாதிரி நாங்க கண்டக்ட் பண்ணுவோம் வாலண்டியர் பேஸும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஒரு சைல்டு வந்து நாங்க ப்ராப்பரா ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணலனா ஹாஃப் இயர்ல யாராவது விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்ன
ஓகே ஓகே நான் அதாவது ஏதோ இருக்கவும் சா சா தூங்குறதுக்கு இடம் சாப்பாடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடம் கொஞ்சம் பெட்டராக அவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு படிக்க படிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அந்த இடத்த நாங்கள் சூழ்நிலை உருவாக்கி கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த மூணு விஷயம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு காசு தேவைப்படுது இல்லை ஆ போட்டாண்டா பிட்டு அடுத்தது டொனேஷன் தாண்டா அப்படின்னா ஆண்டி அங்கிள் நோ 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 அதை கேட்க போகிறது இல்லை நீங்களா வாலண்டியராக சேரலாம் அப்படின்னாலும் இவங்க வைக்கிற டெஸ்ட்டெலாம் வந்து இதோ ராணுவத்தில் சேர்கிற டெஸ்ட் மாதிரி இருக்குது அதை பாஸ் பண்ணால் தான் சேர முடியுமா அந்த டெஸ்ட் ப்ரொசீஜர் அதுக்கப்புறம் எப்படி இந்த ஃபண்டை ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற டீடெயில்ஸ் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த கணக்கு காட்டிங் இஸ் அண்ட் ஆல் வெயிட்டிங் இது டேக் டிசி வித் மீ பாலாஜி அண்ட் மேக் அ டிஃபரன்ஸ் இளைஞர்கள் போயிட்டு <laughs> போட்டு <laughs> 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 வாரத்துக்கு <laughs> 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 உற்பத்தி <laughs> 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 250 <laughs> 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 <laughs>
நல்லது <laughs> ஒண்ணுமே <laughs> <laughs>